بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں محمد عثمان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ محفوظ ہوں گے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو تین ریکویسٹ کرنا چاہوں گا مہربانی کر کے پلیز ان کو غور سے سنیں سب سے پہلے تو جو لوگ کمنٹس میں اپنے موبائل نمبر وغیرہ دیتے ہیں وہ پلیز نہ دیا کریں اس سے اسکیم بنتے ہیں جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے شاید میرا نام لے کے آپ کو کہیں گے جی میں عثمان کا بندہ ہوں یا عثمان کا دوست ہوں اور آپ کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو میرے ویورز ہیں جو ایسے لوگ بھی ہیں جو پاکستان سے آنا چاہتے ہیں یونان یا ترکی جہاں بھی آنا چاہتے ہیں یورپ آنا چاہتے ہیں کمنٹس میں یہی آتے رہتے ہیں جی میں بھی آنا چاہتا ہوں میں بھی آنا چاہتا ہوں تو بیسیکلی آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں پہلے دس دفعہ بتا چکا ہوں بارہا بتا چکا ہوں کہ بھائی میرے چینل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ادھر یورپ بلاؤں یا پھر ترکی کہوں کہوں جی ترکی آ جاؤ میں بلکہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ کتنے سخت حالات ہیں کتنے سخت رستے ہوتے ہیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں تو یہ آنا بہت مشکل ہے اس رستے سے پلیز ایسے رستے استعمال مت کریں لیگل طریقے سے آئیں اپنے ویزا لگوائیں اور اس ملک میں جائیں دوسرے نمبر پہ کہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں نے اپنا فیس بک پیج بنایا ہے دیسی ٹریول کے وہ آپ جا کے اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں مجھ سے میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اب وہاں پہ بھی جا کے لوگ ڈائریکٹلی واٹس اپ نمبر پوچھتے ہیں کہ جی واٹس اپ نمبر اپنا دو واٹس اپ نمبر اپنا دو تو میں آپ کے سامنے ہوں دیکھیں ایک کیمپ میں ہوں یہاں پہ کوئی اتنی سہولیات بھی نہیں ہے اور انٹرنیٹ بھی نہیں ہے میرے پاس بجلی بھی یہاں پہ دن میں نہیں ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ میں انٹریکٹ نہیں کر سکتا کانٹیکٹ نہیں کر سکتا میں یہاں پہ اتنا سیٹ نہیں ہوں کہ آپ کو بتا سکوں کہ ہر ایک کو کال کر کے دس منٹ بیس منٹ یا پچاس منٹ دے سکوں سب نے یہی پوچھنا ہوتا ہے جی میں نے آنا ہے مجھے ایجنٹ تو مجھے ایجنٹ تو تو پلیز برائے مہربانی جنہوں نے ایجنٹ کے بارے میں پوچھنا ہے جی مجھے ایجنٹ تو وہ مجھ سے رابطہ مت کیا کریں آپ فیس بک پیج پہ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں رستے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں دلچسپ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اور جو لوگ کہنا چاہتے ہیں جی ایجنٹ ہمیں دو اور ایجنٹ کا نمبر دو تو ایسا کوئی بھی میرا سورس نہیں ہے ایسا کسی بندے کو میں نہیں جانتا جو لوگوں کو لے کے آتا ہو پاکستان سے یا ترکی سے یا پھر یونان سے کہیں سے بھی میں خود آیا ہوں اس لیے میں کسی ایجنٹ کو نہیں جانتا پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں اور ایسے چیزیں واٹس اپ نمبر نہ دیا کریں اپنے موبائل نمبر نہ دیا کریں اپنے کمنٹس میں اور دوسرے نمبر پہ یہ مت پوچھا کریں جی میں آنا چاہتا ہوں مجھے ایجنٹ تو تو آج کی ویڈیو میں پہلے سے جو چل رہا تھا سلسلہ احسن پردیسی کا انٹرویو جو ہے وہ کنٹینیو کروں گا جب وہ آیا تھے یہاں پہ تو کیسے وہاں سے یہاں سے پھر اس نے ٹرائی کی تھی اٹلی کے لیے اور کیسے پکڑے گئے تھے تو اس میں وہ بتائے گا تو احسن پردیسی جو ہے وہ اردو میں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے اس لیے وہ پنجابی میں بتاتا ہے میں سوچ رہا ہوں ابھی سے یہاں سے ایک سلسلہ شروع کرتا ہوں کیونکہ یہاں سرائے وہ آ کے تو آپ میں پھنس چکا ہوں یہاں سے آگے خود تو پریکٹیکلی میں جا نہیں سکتا ابھی کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور ہمارے لیے باہر جانا بھی کیمپ سے الاؤ نہیں ہے تو اس وجہ سے میں بتانا چاہتا ہوں جی میں شروع کرنا چاہتا ہوں ایک نیا سلسلہ جس میں میں آپ کو اپنے ترکی سے یونان والے ویسے تو میں نے تین ویڈیو پہلے بنائی تھی کہ میں نے پہلی ڈینکی دوسری ڈینکی تیسری کیسے لگائی تھی اس کے بعد پھر میں نے وہ سلسلہ روک دیا تھا تو اپنی کامیاب ڈینکی کے بارے میں ایکسپیرینس شیئر کروں گا رستے میں آنے والا واقعات کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور اس کے علاوہ میرے ابھی یہ ارادہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایڈوانس میں بتاؤں جی میں جب پہلی دفعہ یہاں پہ آیا تھا بوسنیا میں سے اور بوسنیا سے کروشیا اور سلوینیا اور اٹالیا کی جو ڈنکیاں لگائی تھیں وہ کیا ہوا تھا اس میں میرا پرسنل ایکسپیرینس کیا تھا کیا رستے میں واقعے پیش آئے تھے تو ایڈوانس میں آپ کو بتاؤں پھر جب میں وہاں پہ جاؤں گا تو پھر آپ کو میں اس کا پریکٹیکل بھی بتاؤں گا تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیوز بناؤں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں مجھے کہ کیا ایسی ویڈیو مجھے بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے ساتھ ساتھ میں لوگوں کا انٹرویو بھی لوں گا اور ان سے پوچھوں گا جی وہ کیسے آئے پاکستان سے اور یہاں پہ لوگ ایسے ایسے بیٹھے ہیں آپ یقین کریں ایک ایک سال سے دو سال سے اگر میں واپس نہیں جاتا یونان وہاں پہ کام کے لیے تو مجھے بھی یہاں پہ تقریباً سات آٹھ مہینے ہو چکے ہوتے اور اس لیے یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سال سال دو دو سال ہو گئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں بارہ ڈنکیاں لگا چکے ہیں کوئی دس ڈنکیاں لگا چکا ہے ٹیکسی والی گاڑی والی اس کے علاوہ پیدل والی اس کے علاوہ خود مطلب تقریباً ہر طریقے آزما چکے ہیں لیکن کروشیا میں اتنی سختی ہے کہ مت پوچھیں تو اس کے بارے میں سارے
تو پلیز یہ رستمات استعمال کریں ہاں البتہ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے سبسکرائب کر لیں اور لیگل طریقے سے آئیں اسپیشلی جو لوگ پاکستان سے ترکی کے رستے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک میں نے فل ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل ہے اس سے زیادہ میرے خیال میں ڈیٹیل میں نہ انٹرنیٹ پہ نہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو موجود ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جب آپ ویڈیو کھولتے ہیں اس کے نیچے ایک لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو وہ ڈسکرپشن ہوتی ہے تو اس میں جب آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ ایک میں نے لنک دیا ہوا ویڈیو کا آپ جا کے وہ ویڈیو چیک کریں وہ بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے بٹ پوری ریسرچ کی تھی میں نے اور پوری جو ویڈیوز میں کوشش کر سکتا تھا جتنی ڈیٹیل ہے میرے پاس وہ میں نے ترکی تک کی بتائی ہے تو وہ آپ دیکھیں بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے وہ جا کے ضرور دیکھیں جو پاکستان سے ترکی کے رستے میں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ترکی سے آگے والے تو میں ڈیفینیٹلی خود ہی بتا رہا ہوں تو کیا سسٹم ہے کیا نہیں ہے تو وہ ویڈیو جا کے ضرور دیکھیں ٹکٹاں کرا کے پاس اسی ہاتھ آ گیا پھر اپنا بیاج سیدھے بیاج نہیں ٹکٹاں کرائیاں نے بیاج تو پہلے ایک پنڈا آمدا ہے پتہ نہیں وہ پنڈ دا میرے نا نہیں ذہن چا اوتھے لا لیندے نے اوتھے پھر ٹیکسی کرائی پنجی پنجی جی اورو دی پنجی پنجی جی اورو دی ٹیکسی کرا کے جناب میری پھر اسی بیاج پہنچے تقریباً 50 کلو میٹر دے لا لیندے نے بیاج اوتھو بیاج گئے ہاں باش او بیاج آ گئے پھر باش اسی اوتھے پھر سپیتی ایک موڑے پہلے یار دوست سی اتھے او سپیتی وچ رہندے سی اونا سپیتی بننی سی جنگل کیمپ چنگلی اتھے جناب میری اسی پھر ستے رات اتھے گڈی سویرے پھر پھٹیا تے سویرے جناب میری پھر اسی تھلے آئے ہاں پھر جا کے اسے سپیتی چ وڈ گئے اسی پھر اتھے لڑائی ہو گئی عربیاں نال پھر ساڑا دل چکنا ہے لڑائی تو اسی نو ذرا کہے کہ اتھے پردیس ہے پردیس ہے اتھے نہیں لڑنا چاہیدا ہے جناب میری اتھو اسی پھر جنگل کیمپ چ ٹور گئے ہاں پھر اسی اپنی زندگی نو جڑی جنگل کیمپ چ گزاری ادھی زندگی اتھے گزاری ہے پھر زندگی گزار کے جناب میری پھر گیم کیتی ہے گیم کیتی ہے جناب میری ٹورے والی اسی گیم کیتی سی ہاں اپ لوکیشن تے گئے سی اچھا جناب میری تیرہ دن اسی ٹورے ہیں پہاڑاں دے وچ اچھا مثلاں کہ بڑا نا دکھ ہویا سی او گیم دا سانو کہ اسی تیرہ دن بعد پھڑے گئے ہیں ڈیڑھ دن دا سفر ہے کہ اسی ٹلی تک اچھا اتھو اسی پھڑ کے ہیں جناب میری انہاں نے سانو 24 گھنٹے پھر نا اپنا کمی دے وچ ہی رکھیا گڈی دے وچ نا کوئی کمرے دے وچ نہیں انہاں نے رکھیا چوبی گھنٹے گڈی دے وچ ہی رکھیا نہ روٹی دی تی نہ کوئی کھان پین دی تا انہاں نے بشاب بھی نہیں سی کڑن دیتے اوتھے بوتل لائی دی سی بشاب کا لی دا سی جنا میری اوتھو پھر اسی انہاں نے سانو پھر اتھے بیاج پھر انہاں نے ڈپورٹ کیتا وے موبائل شمبائل کھول لے سی انہاں نے پاور بینک کھول لے سی انہاں نے ساڈے سامنے انہاں نے پتھر تھلے رکھ کے نا اوتھو تھوڑے مار کے پان سڑے سی اچھا پان کے پھر جنا میری اسی آئے ہیں بیاج ایک موبائل اسی نا چوری کر لیا سی مثلا کہ نا اوتھو شاپر وچ کڈ لیا سی اسی نا موبائل اچھا موبائل اسی بچا لیا ہوئی ہے بھی پائی یوسف چلا رہے نا موبائل اپنا اچھا بڑی محنت نال موبائل کڈیا سی اچھا ہاں جی مارا کٹا یوں کیتے کہ نہیں نہیں مارا کٹا تے کون سی آ انہاں نے تے اپنا عزت نال تھانو انہاں نے ڈپورٹ کیتا بوسنیاں بوس کروشیاں لے نے اتھے بیاج اچھا بیاج وی ڈپورٹ جی ٹائم کیتا اوتھو پھر اسی چار گھنٹے پیدل ٹورے چار پانچ گھنٹے ٹور کے اسی بس سٹیشن تے آئے ہیں اوتھوں اسی بعد چ ساڈے کول پیسے کو نہیں سی گیا اچھا پیسے کو نہیں سی گیا پھر اوتھے اسی یارا دوستاں دا تلا کیتا انہاں نے سانو ٹکٹاں دو دو کیمدیاں کرا کے نا اچھا چار چار کیمدیاں ٹکٹاں ہوئیاں سی اچھا انہاں ٹکٹاں کرا کے سانو اسی بلیکا کیمپ چ آئے بلیکا وچوں اسی ویکھیا اوتھے وی نظام جڑا نا لڑائی جھگڑا بڑا سی اوتھے دی اچھا اوتھوں پھر اسی پیسے منگوائے پاکستان توں اچھا 100 یورو پیسے منگوائے سو یور مگا کے پھر اس اسی نا دا دا سکیم دی پھر ٹکٹ کرائی ٹکٹ کرا کے جناب میری اسی پھر بیاج آ گیا بیاج پھر اسی رات تقریباً دس بجے آئے ہیں بیاج دس بجے تو بعد اسی پھر سیدھا بیاج اڈے تو لے کے پھر ہن کیا کتھے جانا کہندے سارے دس مڑے سی اسی کہندے چلی اوتے پہاڑی تے اوتھے جا کے سونے ہاں اوتے ہما سی ساڈا اپنا ہما ہی لایا سی اوتھے جناب میری ہمے وچ گئے ہاں اسی جا کے اتھے پھر مڑے سی اتھے پرانے یار دوست 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਗਏ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਵਾਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾਧੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਰਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਹਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰ ਤੇ ਆ ਬੱਸਾਂ ਕਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਬੱਸਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਥੋਂ ਅੱਛਾ 15 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 14-1500 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਬਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਈ ਸੀ ਸਹੀ ਟਾਟ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਟਾਟ ਕਰਕੇ ਬਰਫ ਪਈ ਸੀ ਬਰਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਠੰਡ ਹੀ ਆਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਕੰਬਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਠੰਡ ਠੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਭੀ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਨਾਲ ਠੰਡ ਠੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣੇ ਚਖੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਡਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਮੇ ਪਾੜ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਪੂ ਹਮ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਦਾ ਬੈਲਟ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਰੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਟ ਦਾ ਬੈਲਟ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਟ ਫੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਬੁਣ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੜਾ ਨਾ ਹੋਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾ ਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਹਮੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਤਮ ਆਖਿਆ ਹਤਮ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਸ਼ੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਅਦਰ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਇਟਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਾਲ ਚੁੱਕਿਓ ਹਾਂਜੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਮਾਈ ਹੈ 